我看到今天的时候，你看片子的时候又哭了吗？那段剧情让你怎么共情？很多段拍完之后，那个后劲儿非常的大。他跳下去那个镜头，我很震撼，以至于后面几集只要一看到他这张脸，我就会哭。然后就最近这个感觉敏感脆弱的都不像我自己了。某种程度上来说，我那么频繁的约他，想见他，也是因为就是想忘记他饰演的那个胡晶晶，想更多记住他本人。那这里最最让你觉得我人生好难的剧情是什么？其实就是我微博上之前有分享过的那个天台那个哭戏，比如说我想你疼不疼啊，其实这些都是很自己真心想对朋友诉说的情感。所以，嗯，你要说演的多好，我也不觉得演的多好，我只是觉得可能就是那个状态，付出了一颗真心吧。那就躺在天桥上那个是你不管家人。对。那个也是，我突然有一天跟导演说，你有没有想过，在川流不息的北京大城市，你躺下来，好像是离这片土地更近一点也好，整个人更放松的感受这个城市的包裹也好，很想有这么样一个瞬间。你很有想法，跟我学做菜吧。那你觉得就是女生大妈要如何保护自己呢？我我首先真的觉得饮酒要适度，因为我粉丝老觉得我是个酒鬼，其实真不是的。有的时候可能的确需要放松一下自己。其次，我回城也给了很多独居的建议，什么窗帘有一个人影，然后买了很多防狼喷雾这些。我觉得有备无患吧。那你觉得现阶段做女生最难的是什么？我其实觉得，现阶段我们行业对于女性的关注啊，越来越多了。我记得很多在我小时候认为很危险的言论，我羞于向别人谈起的过去，在这几年已经逐渐被大家就是接受，并且被大家放到。台面上来说，告诉你这并不是一个羞耻的事情。就像我前段时间采访，真的就是十个采访里吧，九个都会说，看过很多优秀的男演员，很羡慕你啊，然后你跟他们拍吻戏什么什么的，好像他们亲了我就是。问问这些男演对,对啊。我就在我们的七斋的那个群里发了一个六百块钱的红包，就是是一个误会。我本来我就给他们发红包了，结果就因为他发了微博，所有给我转微博的人全来问我要钱了。然后那天我微信的零钱就真的花光了，就谢谢他吧，拜拜。我们下面可以有一些选择题，看看你怎么选。我自己的话，我可能会选第二个，月光族了，基本上就是。就以前有点及时行乐的那种性格在，老觉得以后未来还有无限的可能。我现在造出去的钱，将来都能还给父母。其实你知道六千月薪到手有多少吗？交完可能就剩个四千。五险一金是哪些？养老保险、住房公积金、呃医疗保险、意外工伤保险，然后还有呃还没有啥呀？失业哦，失业有保险，生育保险。有，我有一段时间就老觉得好像马上要进下个组了，但一直又没进，所以我就跟朋友说能不能跟你合租。然后我那朋友呢那段时间就是刚好分手，他就说那你来吧。我还觉得这事儿特划算，结果住了没一个礼拜他复合了，复合了，我就非常的尴尬，你又。不好意思，这段时间就是就想着你俩什么时候再分啊，什么时候再分。前段时间这么恶劣，怎么又和好了呢？其实，如果对于我来讲的话，这三种我都可以不做朋友，就纯粹同事。我和晶晶我们俩聊过，他在剧组的时候跟我们保持着一定的疏离感，就是他太害怕，他抱着交朋友的心情，最后发现交到了一帮同事。所以有的时候不如抱着同事的心态，也许能结交到真心的朋友。Hello， 我们下面有三个衣服，我选第一个，因为第一个我觉得很可爱啊，就还挺有趣的，也还蛮适合我们这个主题的，就感觉五彩缤纷、五颜六色，有很多个人、很多只手包裹着你，然后你也许能从中感受到温暖，你也许能感受到束缚。你很有想法，跟我学做菜吧。下面有几个脑洞问题，就第一个喝牛奶的人对奶牛做了什么？挤奶呀、啊。也许是胀奶，然后他就滴了几滴，他就觉得他很难受，出于善良，他就帮他排解这个痛苦，然后觉得还很香，就尝试了一下。第二个是被门夹过的核桃还能补脑？能啊，他还是个核桃，不是吗？我小时候都是这样用门夹核桃吃的。对呀、啊，现在还是很聪明。为了红红火火
被做成东坡肉干了，是不是？猪为了不，他离开了东坡，苏轼，所以他杀了苏轼。<笑>啊，离开了苏轼。对，他离开了苏轼圈。哦，嗨。<笑>